Cari amici della Biblioteca del Pontificio Istituto Biblico, benvenuti! Con grande piacere voglio mostrarvi in questo video la struttura, la bellezza e la funzionalità della nostra biblioteca. Cominciamo dal primo piano. Nella visita seguiremo la freccia gialla che ci accompagnerà tra le sue diverse sale. Ecco, come vedete su questa pianta, ci troviamo adesso davanti all'ingresso della biblioteca. A chi di voi non c'è ancora mai stato, vorrà semplicemente spiegare che per accedere bisogna prima entrare nel Palazzo Muti Papazzurri, sito in piazza della Pilotta 35, a Roma. Per avere informazioni storiche su questo palazzo, vi invito a cliccare sul link che troverete nella descrizione di questo video. Ma torniamo a noi. Dopo essere saliti al primo piano, sia con la scala sia con l'ascensore, ci troviamo all'ingresso della biblioteca, come appunto ci segnala la freccia gialla. Seguiamola per entrare in biblioteca. Dopo aver varcato la soglia della biblioteca, ci troviamo all'accoglienza. Qui troverete il nostro personale pronto ad aiutarvi a spiegare come funziona la biblioteca, di quali servizi potete usufruire e a trovare la vostra postazione di studio. Come potete vedere, per accedere bisogna passare la vostra tessera sui lettori situati sopra i tornelli. Il tornello ubicato a destra serve per entrare e quello a sinistra per uscire dalla biblioteca. Una volta passati i tornelli, dirigiamoci verso la prima sala che vogliamo visitare. La freccia gialla, come vedete, si è spostata verso la sala lettura 1-2. Una piccola spiegazione della numerazione che vedete sulla piantina. I numeri indicano le sezioni della nostra biblioteca, ovvero corrispondono alle collocazioni dei libri che troverete nel catalogo online. La prima sala che visitiamo, ossia la sala di lettura 1-2, raccoglie nel settore 1 le opere di riferimento, quindi bibliografie, repertori e raccolte degli abstracts. Nel settore 2, enciclopedie, atlanti e dizionari tematici. Grazie a queste opere, in breve tempo, potrete raccogliere le informazioni necessarie per cominciare la vostra ricerca. Andiamo avanti. La nostra freccia gialla si è spostata verso la sala lettura 2-3. In questa sala si trovano i settori 2-3. Vuol dire che continua il settore 2, ovvero le enciclopedie e i dizionari mentre il settore 3 contiene dizionari lessicali di lingua ebraica, aramaica, greca e latina, per passare poi ai lessici delle lingue moderne. Procediamo con la nostra visita vedendo dove ci sta conducendo la freccia gialla. Cari amici, come vedete stiamo entrando in Aula Rashi, dedicata a uno dei più famosi commentatori medievali della Bibbia ebraica. In quest'aula troverete le opere relative alla Mishnah, uno dei testi fondamentali dell'ebraismo, diverse edizioni del Talmud di Gerusalemme e di quello babilonese, sia nella lingua originale che nelle traduzioni, e infine i commentari dei rabbini medievali sulla Bibbia ebraica. Seguiamo le frecce gialle per visitare la più grande delle sale di lettura del primo piano, intitolata a San Pio X il fondatore del nostro istituto. Tornando perciò indietro, ripassiamo la sala di lettura 2 e 3. Entriamo nella sala di lettura 1 e 2 e, girando a destra, entriamo in aula Pio X. Questa sala, originariamente, non era altro che l'atrio del palazzo nobiliare. Quando il palazzo divenne sede del Pontificio Istituto Biblico, si decise di chiuderlo per trasformarlo nell'aula magna. Man mano però che il numero degli studenti cresceva, si decise di spostare l'aula magna al terzo piano dell'istituto e convertire questo ambiente in una sala di lettura. Mentre tutte le altre aule condividono lo spazio tra i libri e gli utenti, questa è l'unica aula nella quale non troverete gli scaffali librari. Come vedete, alla vostra destra vi è la statua del nostro fondatore seduto in trono, con la mano stesa in segno di benedizione. In fondo invece si trova una porta allarmata che viene sbloccata solo in situazioni di emergenza per far uscire chi si trova al primo piano della biblioteca direttamente in piazza della Pilotta. 
Proseguiamo la nostra visita seguendo le frecce per vedere l'ultima sala del primo piano. Come potete notare, quest'aula, per la sua architettura, si distingue dalle altre sale. Oltre alle postazioni di studio, lungo le pareti vengono esposti gli ultimi fascicoli dei più importanti periodici della nostra biblioteca. Alla fine dell'anno, questi fascicoli vengono raccolti e mandati in legatoria per tornare in biblioteca ed essere disposti a seconda della loro collocazione originale. In fondo a sinistra si trovano due scaffali dedicati alle esposizioni settimanali dei nuovi libri e dei nuovi fascicoli dei periodici. Così, ogni lunedì e ogni giovedì, potrete trovare una ventina di libri nuovi e nuovi fascicoli appena arrivati in biblioteca. La lista di ogni esposizione potrete trovarla sia sui nostri siti social, sia sulla pagina ufficiale della nostra biblioteca. Infine, in questa sala troverete anche una delle tre fotocopiatrici che vi permettono di fotocopiare o scansionare i libri o i periodici della nostra biblioteca. Accanto alla fotocopiatrice si trova una delle postazioni informatiche che servono per la vostra consultazione del catalogo, delle risorse online offerte dalla nostra biblioteca e, in questo caso specifico, su questo computer avrete anche accesso al programma Accordance Bible. Cari amici, qui finisce la prima parte della nostra visita guidata della Biblioteca del Pontificio Istituto Biblico. Sul nostro canale YouTube troverete ovviamente la seconda parte della visita e altri filmati dedicati al funzionamento e ai servizi della nostra biblioteca. Vi ricordo che per rimanere sempre aggiornati potete seguirci sui nostri social e per non perdere altri video potete cliccare sotto questo filmato il pulsante iscriviti. Grazie di nuovo e a presto!